வணக்கம் நண்பர்களே எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாருங்கள் இப்போ இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டினில் வாட்டர்னுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீன்னு கொடுத்துருப்பாங்க யூ மேக் இட் அஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ரெண்டும் ஒன்று தான் இப்போ வாட்டரில் நமக்கு என்ன வெலாசிட்டியில் அந்த லைட் ட்ராவல் பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க அப்போ நமக்கு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸுங்கிறதே கம்பேரிசன் ஆஃப் லைட் வித் ரெஸ்பெக்டிவ் ஏர் அண்ட் மீடியம் ஸோ இந்த ரெண்டையும் நான் இடம் மாற்றிக்கிட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் லைட்னுடைய வெலாசிட்டி ஏரில் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்டுன்னு இந்த ஃபோர் பை த்ரீயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுங்க அப்போ உங்களுக்கு என்ன வரும் நைன் பை ஃபோர்னு வரும் நைன் பை ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் எயிட் இப்போ இதை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் எயிட் அவ்வளோதான் மீட்டர் பெர் செகண்ட் அதனுடைய யூனிட் ஸோ வாட்டரில் லைட்னுடைய வெலாசிட்டி கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ ஃபைன் இப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸில் பாருங்கள் இது ஒரு கிளாஸ் லேபு இதில் இந்த லைட் இந்த மாதிரி ட்ராவல் ஆகுது ஏன் இப்படி ட்ராவல் ஆகுதுன்னா இது ரேரர்லேருந்து டென் சர்க்கிளில் வரும்போது இதுதான் நார நார்மல்னால் டுவோர்ட்ஸ் த நார்மல் பெண்ட் ஆகும் திரும்ப டென்சர்லேருந்து ரேரர் போகும்போது இட் மூவ்ஸ் அவே ஃப்ரம் த நார்மல் இது நமக்கு தெரியும் இந்த ஸ்லாப்னுடைய திக்னஸ் வந்து ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்லாப்னுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ அதே ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் மாதிரி கிளாஸில் வந்து லைட் என்ன வேகத்தில் போகும்னு கேட்காங்க ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் அப்போ சிஎம் ஈக்குவல் டு சிஏ பை நியூ போட்டுட்டு த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டோம்னா டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் எயிட்னு வரும் அப்போ இதுதான் கிளாஸ் லேபில் லைட்னுடைய வெலாசிட்டி டூ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் வந்துடுச்சா ரெண்டாவது என்ன கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் டூ இதில் வந்து எவ்வளவு டைம் ஆகும் கிடக்கிறதுக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ டைம் என்னென்னு எழுதுவீங்க டிஸ்டன்ஸ் பை வெலாசிட்டி டிஸ்டன்ஸ் இங்கே கிளாஸ் லேப்னுடைய திக்னஸ் தட் இஸ் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் அதில் லைட்னுடைய வெலாசிட்டி வந்து டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் எயிட் அப்போ இந்த எயிட்டை மேலே கொண்டு போங்க மைனஸ் டென் ஆயிரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டென் செகண்ட்ஸ் இதுதான் இதில் வரக்கூடிய டைம் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து மூணாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு வச்சுருக்காங்க அது என்னென்னா ஆப்டிக்கல் பாத் அது என்ன அதே டைமில் அந்த லைட் ஒருவேளை ஏர் அல்லது வேக்கூமில் இருந்தால் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் போயிருக்கோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போது இந்த கிளாஸ் லேபில் போன டிஸ்டன்ஸை அந்த மீடியத்தினுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அதை சொல்லிடலாம் ஸோ இந்த டி பிரைம் தான் ஆப்டிக்கல் பாத் தட் இஸ் நத்திங் பட் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை த லைட் இன் வேக்கூம் ஃபார் த சேம் டைம் ஆஃப் கவரிங் திஸ் டிஸ்டன்ஸ் டி இந்த டிங்கிற தூரத்தை கடக்கிறதுக்கான டைமில் அந்த மீடிய ஏரில் எவ்வளவு சாரி ஏரில் எவ்வளவு போயிருக்குமோ அதான் டி பிரைம் இப்போ இந்த டி நமக்கு தெரியும் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கரெக்டுங்களா இப்போ இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா உங்களுக்கு ஓவராலாக செவன்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு வரும் தட் இஸ் டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ அப்போது ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் கிளாஸில் போகக்கூடிய டைமில் அதே ஏரில் அது செவன்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் லைட் ட்ராவல் பண்ணிடும் இதுதான் அவங்க கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் ரைட்டுங்களா எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ போகும்னு கேட்கலை ஒருவேளை கேட்டால் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க செவன்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து இந்த ஃபிஃப்டியை சப்ராக்ட் பண்ணி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எக்ஸஸாக கவர் பண்ணணும்னு நீங்கள் சொல்லலாம் பட் கொஸ்டினில் அது இல்லை ஸோ இதோடு நம்ம நிறுத்திக்கலாம் ஃபைன் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் பாருங்கள் இதுலேயும் அதே மாதிரி ரெண்டு மீடியத்தினுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸை கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க என்னது கிளாஸ் வித் ரெஸ்பெக்டிவ் ஆயில் அப்போ அது எப்படி எழுதலாம் என்ஜி பை என்ஓன்னு எழுதலாம் ரைட்டுங்களா இப்போ இதில் வந்து நமக்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இன் ஆயில் அப்போ என்ஓ கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ என்ஜி பை என்ஜிஓ இதுதான் ஃபார்முலா நம்ம ஃபார்முலாவை கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போ கிளாஸில் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிளாஸ் வித் ரெஸ்பெக்டிவ் ஆயில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இதுவும் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இது ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா மேட்ரு ஓவர் இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி வரும் ஒன் பாயிண்ட் டூன்னு வரும் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் இதை த்ரீ பை டூ இதை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டூன்னு போட்டால் கூட ஆன்சர் நீங்கள் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ இனியோ த ஆன்சர் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒரே ஸ்டெப் தான் சிமிலர் கொஸ்டின் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் பாருங்கள் ஒரு பீக்கரில் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் உங்களுக்கு ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இந் அப்போ நமக்கு இதில் என்ன ஃபார்முலா எடுக்கணும் இங்கே ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஃபார்முலாவை மாற்றிக்கிடுங்க எப்படி மாற்றிக்கிடுங்கன்னா ரியல்
அப்போ அதை நான் எப்போதும் போல் ஃபோர் பை த்ரீன்னு எழுதிக்கிறேன் அப்போ என்ன வந்துடுச்சு நைன்ட்டி பை ஃபோர் இப்போ இதை அப்படியே ஈஸியாக மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் டூ டைம்ஸ் டூ டைம்ஸ் திரும்ப அப்படியே வந்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் டூ டைம்ஸ் ஒன் டூ டைம்ஸ் ஸோ இது டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வரும் செகண்ட் கேஸில் அதே மாதிரி ரெண்டாவது இதுக்கு நம்ம அப்பேரண்ட் டெப்த்து கண்டுபிடிக்கிறோம் வைங்களேன் இப்போ இங்கே வந்து ரெண்டாவது கேஸ்க்கு சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் டிவைடட் பை உங்களுக்கு அதுக்கு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி பை ஃபோர்டின்னு போட்டோம் வைங்களேன் என்ன வரும் ஃபோர்டீனால் கேன்சல் பண்ணால் ஒன் டைம் டூ டைம்ஸ் திரும்ப ஒன்று ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக உங்களுக்கு லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் வருது மூணாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் அதே சிமிலர்லி மூணாவது லிக்விடுக்கு போனோம்னா அதில் ஆக்சுவல் டெப்த் வந்து உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி இப்போ அதனுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ இதை கூட நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் பை ஃபிஃப்டின்னு கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஃபிஃப்டீன் ஒன் டைம்ஸ் திரும்ப ஃபைவ் அப்போ த்ரீ டைம்ஸ் அப்போ தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ வருது அப்போ ஓவராலாக ஆட் பண்ணிட்டோன்னா டுவெல் செவன் ஃபோர் வருது ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் ரைட்டுங்களா இந்த ஆன்சர் தவறு இல்லை இது கரெக்டு தான் ஃபைன் ஸோ எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் பாருங்கள் இப்போ இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஆக்சுவலாக நம்ம ஸ்னெல்ஸ் விண்டோன்னு சொல்லுவோம் தண்ணிக்குள்ளேருந்து பார்க்கும்போது ஒருத்தருக்கு தெரியக்கூடிய அந்த உலகம் இதுதான் அந்த ஒரு மீன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உள்ளேருந்து நீங்கள் வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா வெளிச்சம் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்குலர் இதாக தெரியும் எக்ஸாக்டாக சொன்னால் இது ஒரு கோன் இப்போ இதனுடைய ரேடியஸ்க்கு பேர் ரேடியஸ் ஆஃப் இலுமினேஷன்னு சொல்லுவாங்க அதை கண்டுபிடிக்க சொல்லி சொல்கிறாங்க ரைட்டாக ஆர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஆருக்கு நமக்கு ஃபா புக்கில் டேரக்ட் ஃபார்முலா இருக்குது என்ன ஃபார்முலா டி டிங்கிறது இந்த ஒரிஜினல் டெப்த்து ரைட்டுங்களா டி பை ரூட் ஆஃப் என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இதில் எல்லாமே இருக்குது ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு டெப்த்து பார்த்திங்கன்னா டென் மீட்டர் ஸோ டென் அப்படியே போட்டுடலாம் ரூட் ஆஃப் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் பை த்ரீன்னு ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் பை நைன் மைனஸ் ஒன் அப்போ டென் பை உங்களுக்கு வந்து ரூட் ஆஃப் செவன் நைனை நம்ம த்ரீன்னு எடுத்துப்போம் அதை மேலே கொண்டு வந்துட்டேன் அப்போ ஃபைனலாக தேர்ட்டி பை ரூட் செவனுக்கு வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ரைட்டுங்களா இப்போ இதை நம்ம டிவைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ கிட்ட வருது இதுதான் உங்களுக்கு ரேடியஸ் ஆஃப் இலுமினேஷன் ஒன்று செஞ்சிட்டோம் ரெண்டாவது கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த ஆங்கிள் என்னவாக இருக்கும்னு கேட்காங்க அப்போ முதல்ல இதை கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னு வைங்களேன் ஐசி அதுக்கு ஃபார்முலா என்ன இந்த சைடில் செய்கிறேன் IC will be equal to sin inverse of 1 by n. Critical angle உடைய formula. அப்போ sin inverse of இங்கே 4 by 3 நின் வரும். அப்போ sin inverse of 3 by 4 நா, that is 0.75. அப்போ எந்த angleுக்கு sinல 0.75 வருதோ, அந்த value வை எடுக்கணும். அதை நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, உங்களுடைய first volumeல பார்த்தீங்கள்னா, natural sign table இருக்கும். இங்கு பாருங்க. இந்த நேச்சுரல் சைன் டேபிளில் ஆன்சரை தேடணும் அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்னா பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எங்கே வருதுன்னு நான் பார்க்குறேன் அப்போ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எக்ஸாக்டாக இந்த இடத்துல வருது இப்போ இதுக்கான ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட்டு இது எத்தனாவது காலத்தில் இருக்குன்னா சிக்ஸில் இருக்குது அப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிகிரின்னு எழுதுனா சரியாக இருக்கும் ரைட்டுங்களா அப்போ இப்போ இங்கே வாங்க ஆன்சர் வந்து டேரெக்டாக அதில் எடுத்து எழுதிட்டேன் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிகிரி இது கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் டோட்டல் ஆங்கிள் ஆஃப் வியூன்னு வைங்களேன் இது ஒரு ஐசி இது ஒரு ஐசி மொத்தம் டூ ஐசி அப்போ இப்போ டோட்டல் ஆங்கிளுக்கு டூ ஐசின்னு போட்டு இதை இன்டு டூ போட்டுறணும் அப்போ டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிகிரினா தட் இஸ் நைன்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ இவ்வளவு தான் ஆன்சர் முடிஞ்சது